Hello students, I hope all of you will be very fine. It's students, today our subject is fundamental of computers for uh, BVA fifth semester. And students, today our the most important topic is fourth generation of computers. Okay students, students, ये आज हमारी जो है history uh, history and generation of computers हमने जो है हमारा topic था जो हमने जो है हमने से पहले वाले lecture में हमने start किया और students हमने जो है उसमें uh, first uh, first generation, second generation और third generation ये हमने जो है हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो का टॉपिक था इसमें हमने यूट्यूब पर ऑनलाइन कंप्लीट कर लिया हमने कर लिया था तो सर इसके ही सीक्वेंस में आज स्टूडेंट हमारा जो 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 टॉपिक है जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ठीक है स्टूडेंट तो ये हमारी दो जनरेशन रह गई थी जो हमारी क्योंकि हमने जो है स्टूडेंट जनरेशन को जो है वो फाइव हमने पीरियड्स में हमने उसको जो है डिवाइड किया है तो फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन ये स्टूडेंट जो है हमने YouTube पर ऑनलाइन डिस्कस हमने कर ली थी तो सर इसके ही सीक्वेंस में हम जो है आज फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन को हम कंप्लीट करेंगे ओके स्टूडेंट्स तो आइए समझते हैं स्टूडेंट देखिए सबसे पहले जो है फर्स्ट जनरेशन में हमने जो है वैक्यूम ट्यूब्स का हमने जो यूज किया सेकंड जनरेशन में जो है हमारे ट्रांजिस्टर आ गए फिर थर्ड में हमारी आईसीज आ गई इंटीग्रेट सर्किट्स आ गए अब फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन में स्टूडेंट जो है एक और एक रेवोल्यूशन आया कि कंप्यूटर्स के फील्ड्स में मतलब जो है और ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मतलब आए वो आए हमारे वीएलएसआई के आने से इसको बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज होने लगा मतलब जो कंप्यूटर्स ऑफ फोर जनरेशन इसका जो समय है वो है 1972 से लेके 1989 तक ओके तो कंप्यूटर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन यूज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स मतलब जो ये क्या करते थे ये मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करते थे देयरफॉर दे वर आल्सो नोन एज माइक्रो प्रोसेसर तो हम इनको जो है माइक्रो प्रोसेसर भी हम जो है इन्हें मतलब बोला करते थे और पहला जो माइक्रोसेसर जो बनाया वो बनाया था हमारे इंटेल कंपनी इंटेल एक कंपनी है जो कि स्टूडेंट जो है माइक्रो प्रोसेसर को डेवलप करती है बनाती है तो इंटेल वाज द फर्स्ट कंपनी टू डेवलप माइक्रो प्रोसेसर मतलब कहने का मतलब ये है कि अब ये मतलब आपका वैक्यूम ट्यूब जो है वो अब माइक्रो प्रोसेसर में चेंज हुआ वीएलएसआई यूज करने लगे हम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का अब इसे जाहिर सी बात है स्टूडेंट जब भाई वीएलएसआई यूज किया तो भाई कंप्यूटर भाई जाहिर सी बात चीप हो गए फास्ट हो गए रिलायबल हो गए जो रिजल्ट्स है वो कंप्यूटर बेटर तरीके से देने लगे और सबसे बड़ी बात है कि जो इनकी जो कैलकुलेशन की जो स्पीड है वो बहुत फास्ट हो गई और कम जो हीट है उसको मतलब ये कम हीट जनरेट करने लगे और लेस इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करने लगे ठीक है स्टूडेंट्स तो अगर हम बात करते हैं इसके फीचर्स की फीचर्स क्या है फीचर ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वेरी स्मॉल साइज एंड पोर्टेबल ठीक है भाई साइज में काफी स्मॉल थे पोर्टेबल पोर्टेबल का मतलब था इसको हम कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह हम लेके जा सकते हैं जाहिर सी बात है जब भाई साइज में स्मॉल होंगे तो हम उसको जो है कहीं भी लेके हम उसे जा सकते हैं लेकिन आप सोचिएगा फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स बहुत बल्कि थे हैवी थे उनको कैरी करना इतना आसान नहीं था तो वेरी स्मॉल साइज एंड पोर्टेबल वेरी फास्ट एंड मच मोर रिलायबल वेरी चीप मतलब वेरी फास्ट काफी फास्ट है और रिलायबल है बहुत से बंदे हैं वेरी चीप मतलब सस्ते हैं ज्यादा महंगे नहीं है वेरी लेस मेंटेनेंस मेंटेनेंस की ज्यादा आवश्यकता नहीं है कंप्यूटर बिकम इजीली अवेलेबल और कंप्यूटर जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज हुए और नो एसी रिक्वायर्ड और कोई भी एसी की इसमें रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा जब ये भी जाहिर सी बात है भाई जब ज्यादा जो है हीट को जनरेट नहीं करेंगे तो हमें एसी की भी आवश्यकता नहीं है अब इस बार देखिए इसमें जो है फोर्थ जनरेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स बने हमारे कौन-कौन से बने एक हमारा बना डैक 10 स्टार 1000 PDP 11 करीबन स्टूडेंट करीबन जो था वो हमारा जो था वो सुपर कंप्यूटर था जो अगर हम करीबन की बात करें तो करीबन जो है वो सुपर कंप्यूटर है और करी XMP ये भी हमारा सुपर सुपर कंप्यूटर था जो कि एक बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है कि फोर्थ जनरेशन में सुपर कंप्यूटर को डेवलप कर लिया गया था ठीक है तो ये स्टूडेंट वी एल एस आई की वजह से पॉसिबल हो पाया क्योंकि भाई जाहिर सी बात है इसमें स्टूडेंट जो है मतलब हम बोल सकते हैं फिफ्टी थाउजेंड मिनी मिनिकट्स होती थी जिसपे हम जो है इस सर्किट को मतलब फैलाते थे और उसी सर्किट्स पे कई सारे जो है हम जैसे सपोज दैट इससे पहले वाली जनरेशन में स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि हम जो है आईसी में यूज करते थे जिसमें स्टूडेंट हम जो है ट्रांजिस्टर है ओसी रिटर्स हैं काउंटर्स हैं उसको हम यूज करते थे लेकिन वीएलआईसी ने जो है इसको और भी ज्यादा जो है इसको और स्ट्रांग बनाया ताकि जो करंट है वो इजीली पास हो सके अच्छी तरीके से और कंप्यूटर जो है वो फास्ट वर्क कर सके ठीक है तो अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स मेमोरी की तो सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज होने लगा स्टोरेज आ गई तो मैग्नेटिक डिस्क फ्लॉपी डिस्क फ्लॉपी डिस्क का यूज हुआ जैसे मैं आप स्टूडेंट आपको बताया कि क्लास में कि 1.44 एमबी की मतलब जो है पहली फ्लॉपी डिस्क मतलब जो है डेवल
की गई और जो कि मतलब जो है वो एक जैक में आती थी एक एक, एक प्लास्टिक का जैक हुआ करता था लेकिन ये ज्यादा अराइवल नहीं थी बिकॉज एक तो भाई आज की डेट में देखिए हम लोग जो है क्या नाम है हम बात करें तो डेढ़ जी बी दो जी बी दस जी बी जो है मतलब कई सारी जी बी मतलब डेटा की जो कैपेसिटी है स्टोर करने की वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है उसी तरह से हम जो है डिवाइस का भी हम जो यूज करते हैं स्टोरेज कैपेसिटी का हम यूज करते हैं तो स्टोरेज कैपेसिटी के मामले में ये जनरेशन थोड़ा कम थी लेकिन हल्के हल्के इसमें भी मतलब जो है बेटर रिजल्ट आए क्योंकि तो जब तक सी डी सी डी मार्केट में नाइनटीन एटी टू में आ, मतलब आ गई थी सी डी जो थी नाइनटीन एटी टू में मार्केट में आ गई थी लेकिन फ्लॉपी डिस्क जो है उस टाइम तब भी यूज ज्यादा हो रही थी ठीक है लैंग्वेज फोर सी एल फोर जनरेशन लैंग्वेज का यूज किया एस क्यू एल का यूज स्ट्रक्चर क्वालिटी लैंग्वेज का यूज होने लगा फोर जी एल और इसको हम फोर जी एल लैंग्वेज बोलते हैं फोर्थ जनरेशन जो है लैंग्वेज ठीक है स्टूडेंट्स तो ये है हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स उसके बाद उसके बाद बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन फिफ्थ जनरेशन यानी कि जो अभी प्रेजेंट की जनरेशन है स्टूडेंट्स ये हमारी फिफ्थ जनरेशन है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर नाइनटीन एटी नाइन टू प्रेजेंट तो वी आर वेरी लकी वी आर लाइक इन दिस जनरेशन ठीक है हम एक बहुत ही हम जो आज की डेट में बहुत फास्ट सुपर कंप्यूटर काम करते हैं माइक्रो मिनी कंप्यूटर्स पर काम करते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टूडेंट आज की डेट में रोबोटिक्स है न्यूरल नेटवर्कस हैं ठीक है ना जिसका हम जो है आज की डेट में हम यूज करके अपनी टेक्नोलॉजी को एक एनहेंस हम अचीवमेंट्स दे रहे हैं जैसे कि 1989 प्रेजेंट तो यूएलएसए का जैसे यहां पे जो वीएलएसए था यहां पे स्प्रेड हो गया यूएलएसए यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज होने लगा टेक्नोलॉजी का रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप्स हैविंग 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इसमें 5 मिलियन से इसमें 10 मिलियन हो गए ठीक है मतलब रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप्स हैविंग 10 मिलियन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज होने लगा यहां वीएलएसए या यूएलएसए तो जिससे मतलब हमारे जो कंप्यूटर्स है और बहुत ज्यादा फास्ट हुए और पैरलर प्रोसेसिंग का स्टूडेंट जो है हमें यूज होने लगा और आज की देखिए आज की डेट में जो सिस्टम है वो हमारी मल्टी टास्किंग है मल्टी प्रोसेसिंग है तो मल्टी टास्किंग मतलब क्या है स्टूडेंट जैसे सपोज डाइट कंप्यूटर जो है वो एक ही समय पर कई सारे काम करता है और मल्टी प्रोसेसिंग मतलब क्या है कि एक मतलब एक ही मतलब हम मतलब एक ही प्रोसेस मतलब एक ही जो प्रोसेस है वो कई एक ही कंप्यूटर द्वारा कई सारे प्रोसेस को जो है जो है वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जो है जारी रखना मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है ठीक है ना तो कह रहे मतलब क्या है कि आज की डेट में बेस्ड ऑन पैरल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर मतलब हार्डवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं आज की डेट में मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस विद मल्टीमीडिया फीचर्स यस मोस्ट इंपॉर्टेंट अब देखिए स्टूडेंट बात करते हैं विंडो एक्सपी तो विंडो एक्सपी वाला स्टूडेंट एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि स्टूडेंट जीवाई ऑपरेटिंग सिस्टम उसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब उस पर हमें आइकन्स दिखाई देते हैं हम इजिली माउस से क्लिक करके हम माई कंप्यूटर खो सकते हैं साइकिल पर मतलब हो सकता है यूजर फ्रेंडली है मतलब आप हर एक चीज का एक आइटम बना हुआ है मतलब जैसे सपोज डेट आपको भाई साइकिल पिन खोलना है तो साइकिल पिन जो है वो एक पार्टी की डस्टबिन की शेप में जैसे कि बना होता है वैसे है तो मतलब कह रहे मतलब कि इजिली मतलब यूजर कैसे उसको इजिली यूज कर सके तो ये मतलब जो बनाया गया तो मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस विद मल्टी मीडिया फीचर्स मल्टी मीडिया फीचर्स के साथ कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुई जैसे जिस लाइक हम बोल सकते हैं विंडो एक्सपी लैन एक्स ओवन ठीक है ना तो ये सारे जो है मतलब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारे डेवलप हुए अवेलेबिलिटी ऑफ वेरी पावरफुल एंड कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स एट चीपर रेट्स यस काफी चीपर रेट्स पर मतलब अवेलेबल हुए काफी पावरफुल कंप्यूटर रोबोटिक्स एंड गेम प्लेइंग रोबोटिक्स और गेम प्लेइंग जो है ये भी मतलब जो है जनरेशन के कंप्यूटर्स के एक फीचर है रोबोटिक्स आज के डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट हम कहते हैं फीचर्स है कंप्यूटर्स का जिसकी वजह से ऑटोमेशन पॉसिबल हो पाई है और रोबोट्स जो है वो कई फील्ड्स में ऑटोमेशन का वर्क जो है वो कर रहे हैं जैसे स्टूडेंट बात करते हैं इसके कंप्यूटर्स के जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो कौन कौन से हैं डेस्कटॉप बना लैपटॉप्स बन गए नोटबुक अल्ट्रा बुक क्रोम बुक ठीक है तो ये ये जो है ये कंप्यूटर्स हैं जो हमारे फिफ्थ जनरेशन में मतलब जो है डेवलप है जिनको आज की डेट में हम यूज कर रहे हैं ठीक है स्टोरेज के मामले में बात करें तो सी डी सी डी आ गई कॉम्पैक्टिक्स डीवीडी डिजिटल बस एटेस हार्ड टेक्स आ गई पेन ड्राइव आ गई यूएस पी पेनड्राइव की बात करते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस जो पेन ड्राइव है और लैंग्वेज की बात करें सी सी प्लस पर जावा डॉट नेट कई सारी लैंग्वेजेस आज की डेट में तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं सपोज अब पर्ग है पाइथन है ठीक है और आपकी जावा है सी प्लस प्लस है ए एस पी डॉट नेट सी शार्प तो कई सारी लैंग्वेज है एस और एस टी एम एल है तो कई सारी लैंग्वेज है जिसका हम जो है यूज हम सॉ
कई सारे फील्ड्स में हम कर रहे हैं तो स्टूडेंट कह सकते हैं कि फिफ्थ जनरेशन जो है एक एक, एक, एक ऐसी जनरेशन है जो आगे की ओर बढ़ रही है डे पर डे हम जो है कंप्यूटर्स में जो है नई नई चीज़ें हम खोज रहे हैं नए नए मतलब जो है डिवाइस डेवलप हो रहे हैं और अब जो स्टूडेंट जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी इंक्रूज मतलब एम बी से सबसे पहले के बी एम बी जी बी है फिर आपका जो है टेरा वाइट ठीक है मेगा वाइट टेरा वाइट पेंटा वाइट गीगा वाइट जटा वाइट तो कहना मतलब ये कैपेसिटी भी इंक्रीज हो रही है कंप्यूटर्स की जो है अब जैसे स्टूडेंट बात करते हैं कि भाई सुपर कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो अभी जैसे मतलब बहुत सारे इस मतलब परम परम जो है वो सुपर कंप्यूटर है इंडिया का उसको सी ने डेवलप किया अभी है परम सिवाय परम सिवाय अभी जो नया जो भी हम हो सकते हैं फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है परम सिवाय जिसको सी ने मतलब डेवलप किया तो कहने का मतलब ये है कि भाई कंप्यूटर्स के क्षेत्र में फिफ्थ जनरेशन में बहुत ज़्यादा जो है तरक्की हो रही है उसमें अचीवमेंट्स हो रहे हैं ओके स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट हमने जो है ये हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो हमारा टॉपिक था इसमें हमने जो है फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन हमने मतलब कंप्लीट करने मतलब हमारी फर्स्ट जनरेशन सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये पांचों जनरेशन हमने कंप्लीट की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले यूनिट से आपके एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है कि वट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरेशन इन कंप्यूटर्स ठीक है तो आप उसको स्टूडेंट्स नोट करें और देख के इसके रोज बनाए स्टूडेंट नोट बनाते समय पहले अपने अपने जो मोबाइल है उसकी ब्राइटनेस को बढ़ाएं लेक्चर को देखते समय मोबाइल के वो लैंडस्केप करें और यूट्यूब पर जो वीडियो की क्वालिटी है उसको 360 पे और 480 सौ अस्सी सेलेक्ट करें जिससे स्टूडेंट बोर्ड पर जो कुछ भी दिखाया गया है आपको साफ साफ दिखाई दे इससे देख के आप अपने नोट्स बना सकें और अपने सिलेबस को कम्प्लीट करें ओके स्टूडेंट्स तो आप उसको देखिए और उसके नोट्स बनाइए नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे ओके स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच